फ्रेंड्स एपी डीएससी एपी टेट को संबंधी थर्ड क्लास कंटे मोतम वीडियो द्वारा अच्छे स्टेट फैकल्टी अगर पावलूर प्रसाद गारे नोट्स राशार आये पर्मीशन दूसको मन वीडियो अच्छे से जरूरत काबू तक वीडियो ने वरदा चूसी लाइक शेयर चेयर अलगे मैं चाने फस्ट टाइम विजिटे तक सब्सक्रैब् चुस्को पक्न वे बेल ऐकोन ऐक्टेटेको मन की थर्ड क्लास को संबंधी मोदी लैसन वे सर की तौलारी चिरजल ओके तौलारी चिरजल अच्छे गेयम अंत्यानपुर अलंक उ इकड़ मन चूसक अलरी पिल वेदजल्ले नव्वलम रवलचे मुव्वलम पाल बुव्वलम मेरीचुन रव्वलम वेन पुव्वलम विधा मन की लास्ट चूस लम्बे मन की कंटिवस रिपीट होते मन की अंत्यानुप्रास अलंक मनमे गर्ति अवसर अत अगे नैक्स्ट चूसक आवरक गल अक्षर अच्छु अटार अलगे का हावरक गल अक्षर हल्लू अलव जरूर सो मन की नैक्स्ट लैसन वे सर की रेडो पाठ रेडो पाठ पेर बाल भीम ओके बाल भीम इंत मन बिट चूस अय्यो ना चिट्ट तंड्र के अड़ेवर कुंतीदेव गार आधे चुप्तार सो नैक्स्ट बढ़ पागोटने बालू सामा अच्छी वो चुटपल वालू ओके नैक्स्ट बिट पांडुराज कुमार भीमड़ एनोवाड़न मन की रेडोवाड़ भीम अच्छे सर की धर्मराजु पांडुराजु अच्छे सर की धुतराष्ट्रुड़ ओके पांडुराजु अुतराष्ट्रुड़ हस्तिनापुरा राजुचे सर की मन की धुतराष्ट्रुड़ कौरवल्लों पेदवा दुर्योधन ओके ना नी बला इतर को मेलचे उपयोगुनी वो कुंतीदेवी भीम तो आधा चुप्तार सो नैक्स्ट अलागे नम या बल तो च्डवा शिक्षिस्ता मंवा रक्षिस्ता अवर भीम तन ती तो चपता सो नैक्स्ट का इट अक्षरा तेलीग् पलकता काबटे वीट तेलीक पलिए अक्षरा अलागे अल्प प्राण अक्षरा ची पेल जरूर अलागे मन की का ग इट अक्षरा मन पलकता काबटे वीट महाप्राण अक्षरा अलव जरूर सो नैक्स्ट वे सर मन की पड़प कथल पड़प कथल संबंधी मन की टेटल टापिक इंदो चूस राजोट में रोजा, रोजा पूल चूसेवारे का कोसेवार लेर आंसर वे सर मन की नक्षत्र ओके नैक्स्ट वीट गोड़ीद बोम गोल बोम वे वार वी बोम आंसर वी मन की तेल ओके नैक्स्ट मा अम्म चीर मड़वे आंसर आकाशम ओके नैक्स्ट थर्ड लैसन दारी तपन बालू ओके दारी तपन बालू इध मन चूसक बालू एवरी पेर ओके बालू एवरी पेर अन मन की एल बंट पेर बालू नैक्स्ट बालू एक् दाकुंद बस करे आ बस अंतमेंटे तन बस एलिपोयारब्बा अलोचिस्टूर्चुन वो बालू अने वाटी यो नैक्स्ट बालू एक् निद्रपोइन चक्रमीद अंत मन की बस या स्टीर मेदे निद्रपोदी सो नैक्स्ट बीट वे सर की अच्छु पट्ट पल के ह्रस्वा अटार अलगे दीर्घम तीस पल के दीर्घा अलग जो सो नैक्स्ट लैसन नागो पाठ एम ओके एम हल्लुक अदे हल्लू चरते वाट द्वित्वा लेदा द्विरुक्ता अटार वसुद को अंदम ऋतु वे सर की वसंत ऋतु एंडल मेगा ग्रीष्म ऋतु ऊरी की ओरटनिचे वर्ष ऋतु चल चलने वेन्ेवे ऋतु वे सर की मन की शरद ऋतु हेम बिंदु ऋतु वे सर की हेमंत ऋतु चट आक रालचे ऋतु वे सर की मन की शिशिर ऋतु ओके नैक्स्ट चूसक मन की ऐदो पाठ पारे गिन्न पारी गिन्न सो मन की इंदो बिट चूस तेनाली रामकृष्णुड़ एवर की बुद्धि चपाल आंसर वरहालय्यक माँ इंट रेप वे जो अन्न वाद गिने कावाली अने रामकृष्णुड़ वरहल तो चपता नैक्स्ट रे बंगार नाणे इस्ते अर गिने अच्छी वो वरहालय्य रामकृष्णुड़ो आधा चपता सो नैक्स्ट नुच्छी गिने को निरात्रि गिने पुटिंद अच्छी वो वरहालय तो रामकृष्णुड़ चपता सो नैक्स्ट नी गि को मो गि पुटन निजमू गिने निजमेगा अच्छी वो राजु ओके नैक्स्ट बिट हल्लुक मरुक हल्लू चरते दी संयुक्ताक्षरमू अटार ओके 
నెక్స్ట్ మనకి దయ అనేటువంటి లెసన్ అయితే ఉంది అది చదువు ఆనందించు అనేటువంటి టాపిక్ సంబంధించింది సో మనకి ఇందులో చూసుకున్నట్లయితే కపిల వస్తు నగర పాలకుడు వచ్చేసరికి మనకి శుద్ధోధనుడు శుద్ధోధనుని కుమారుడు వచ్చేసరికి మనకి గౌతముడు లేదా సిద్ధార్థుడు అని కూడా మనం అయితే పిలవచ్చు సో నెక్స్ట్ గౌతముడి బాల్యమిత్రుడు వచ్చేసరికి మనకి దేవదత్తుడు ఓకే గౌతముడి బాల్యమిత్రుడు దేవదత్తుడు సో నెక్స్ట్ నేను హంసను కొట్టాను కాబట్టి అది నాదే అని చెప్పిన వారు దేవదత్తుడు ఓకే దేవదత్తుడు సో నెక్స్ట్ లెసన్ వచ్చేసరికి మనకి ఆరో పాఠం మహాత్ముడు ఓకే మహాత్ముడు ఇందులో బిట్స్ చూసుకున్నట్లయితే పనికి వచ్చే ప్రతి వస్తువుకు విలువ ఇవ్వాలి పడేయకూడదు దేన్నైనా జాగ్రత్తగా ఉపయోగించుకోవాల్సిమా అంటూ తన పుస్తకంలో రాసుకున్నది ఎవరనగా మనకి మహాత్మా గాంధీ గారు నెక్స్ట్ బిట్ గాంధీజీ పద్దెనిమిది వందల అరవై తొమ్మిది అక్టోబర్ రెండున గుజరాత్లోని పోర్బందర్లో జన్మించడం జరిగింది తండ్రి పేరు కరంచంద్ గాంధీ అలాగే తల్లి పేరు పుత్లిబాయ్ భార్య పేరు కస్తూర్బాయ్ తన తండ్రి గాంధీజీకి కొనిచ్చినటువంటి పుస్తకం పేరు శ్రవణ కుమారుని నాటకం అనేటువంటి పుస్తకం అయితే కొనివ్వడం జరుగుతుంది గాంధీజీ వీక్షించినటువంటి నాటకం పేరు హరిశ్చంద్ర సత్య హరిశ్చంద్ర ఓకే సత్య హరిశ్చంద్ర నాటకం నెక్స్ట్ బిట్ సబర్మతి ఆశ్రమ భోజనాలయంలో బోర్డు మీద రాసి ఉన్నది ఏమనగా ఆశ్రమ ఆస్తి అందరిది ఇది ఈ దేశంలో చాలా భేదవాళ్ళ ఆస్తిగా భావించాలని నేను ఆశిస్తున్నాను అవసరానికి మించి ఉప్పైనా సరే వడ్డించుకోకూడదు నీరు కూడా వృధా చేయకూడదని చెప్పి మనకి సబర్మతి ఆశ్రమ భోజనాలయంలో ఆ విధంగా మనకి బోర్డు మీద అయితే రాసి ఉన్నది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి సెవెంత్ లెసన్కి అయితే వచ్చాం సహకారం అనేటువంటి పాఠంకి అయితే వచ్చాం సో ఇందులో మనం చూసుకున్నట్లయితే జారి పడిపోయిన కుందేలను ముందుగా చూసినది పిచుక ఓకే ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే వరుస క్రమం అయితే ఇచ్చారు మొదట పిచుక తర్వాత పిల్లి తర్వాత కొంగ అందరూ కుందేలను లేవదీసి ఇంటికి చేర్చడం జరిగింది ఈ లెసన్లో మనకి వైద్యుడు వచ్చేసరికి ఎద్దు అలాగే సిస్టర్ వచ్చేసరికి మనకి చిలకమ్మ కుందేలను పలుకరించడానికి వచ్చిన వారు వచ్చేసరికి కోడిపిల్ల కొంగపిల్ల కాకిపిల్ల కొంటె కోతి ఓకే నెక్స్ట్ ఎప్పటికి మరోనమ్మ మీ అందరి సహకారం అని చెప్పిన వారు కుందేలు నెక్స్ట్ ఎయిత్ లెసన్కి అయితే రావడం జరిగింది ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అనేటువంటి లెసన్కి అయితే వచ్చాము ఇందులో మనం బిట్ చూసుకున్నట్లయితే పిల్లలు తరగతి శుభ్రం చేసి అలంకరించడంలో సూచనలు ఇచ్చినది శారద టీచర్ ఓకే నెక్స్ట్ తరగతి గది అలంకరణలో ఎన్నవ తరగతి పిల్లలకు బహుమతి రావడం జరిగింది మూడవ తరగతి పిల్లలకు మనం మాట్లాడేటప్పుడు స్వల్పంగా విరామం ఇచ్చే చోట స్వల్ప విరామ చిహ్నం దాన్నే కోమ ఉంచ ఉంచడం జరుగుతుంది స్వల్ప విరామ చిహ్నం అనగా మనకి కోమ అని అర్థం సో నెక్స్ట్ మనకి తొమ్మిదో పాఠంకి అయితే వచ్చాం మన పండుగలు అజ్మీర్ దర్గా రాజస్థాన్లో ఉంది వలీలకు ముస్లింలు కట్టే సమాధులను దర్గాలు అని పిలవడం జరుగుతుంది వలీలు చనిపోయిన రోజు జరిపేటువంటి ఉత్సవాన్ని ఊర్సు ఉత్సవం అంటారు ఇస్లాం కాలమానం ప్రకారం రజల్ నెల ఒకటవ తేదీ నుంచి ఆరవ తేదీ వరకు ఓకే ఒకటవ తేదీ నుంచి ఆరవ తేదీ వరకు ఊర్స్ ఉత్సవాలు అయితే జరగడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ మనకి వేలాంగణి మేరీ మాత ఆలయం తమిళనాడు రాష్ట్రంలో అయితే ఉంది సో నెక్స్ట్ బిట్ గుణదల మేరీ మాత ఆలయం మనకి విజయవాడలో అయితే ఉంది నెక్స్ట్ శారదోత్సవాలు బెంగాల్లో అయితే జరుగుతాయి దసరా సందర్భంగా పది రోజుల పాటు అయితే ఈ యొక్క దుర్గా పూజలు అయితే అక్కడ జరుగుతాయి సో నెక్స్ట్ దసరాకు బొమ్మల కొలువు అయితే పెట్టడం జరుగుతుంది దసరా ఉత్సవాల్లో పదవ రోజున ఓకే పదవ రోజున మనకి విజయదశమి అయితే జరుపుకుంటాం చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ మనకి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే నవరాత్రులు అయితే జరుపుతారు నవరాత్రుల్లో మనకి అమ్మవారి అలంకారాలు అయితే ఉంటాయి తొమ్మిది రోజులు కూడా అవి ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం మనకి మొదటి రోజు వచ్చేసరికి బాల త్రిపుర సుందరి రెండవ రోజు అన్నపూర్ణ మూడవ రోజు గాయత్రి నాలుగవ రోజు లక్ష్మీదేవి ఐదవ రోజు సరస్వతీదేవి ఆరవ రోజు లలితాదేవి ఏడవ రోజు దుర్గాదేవి ఎనిమిదవ రోజు వచ్చేసరికి మహిషాసుర మర్దిని ఓకే చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అలాగే మనకి తొమ్మిదవ రోజు అంటే మనకి లాస్ట్ రోజు వచ్చేసరికి రాజరాజేశ్వరి దేవి ఇక్కడ మనకి షార్ట్ కట్ అయితే ఇచ్చారు మీరు ఇక్కడ క్లియర్గా చూడవచ్చు బ్యాగ్ ఎల్ఎస్ఎల్ డిఎంఆర్ ఈ విధంగా మనకి షార్ట్ కట్ కోడ్ అయితే గుర్తించుకుంటే మనకి ఈజీగా అయితే గుర్తుంటుంది సో నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే దసరాకు వచ్చే దసరాకు ముందు వచ్చేటువంటి అమావాస్యను మహాలయ అమావాస్య లేదా పితృ అమావాస్య అని పిలవడం జరుగుతుంది గౌరీ మాతను నిద్ర లేపడానికి ఆడవాళ్ళంతా పాటలు పాడి పూజలు చేస్తే ఆమె ఏ రోజున లేచింది అనగా విజయదశమి రోజు అయితే లేవడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ మనకి నవరాత్రుల్లో ఒకరోజు అమ్మవారిని కూరగాయలతో అలంకరించి శాకాంబరీ దేవిగా పూజించడం జరుగుతుంది ఓకే శాకాంబరీ దేవిగా పూజిస్తారు సో నెక్స్ట్ 
శ్రీకాకుళం విజయనగరం జిల్లాల్లో అమ్మవారిని సిరిమానుపై ఊరేగిస్తూ సిరిమాను ఉత్సవం అయితే అక్కడ వైభవంగా అయితే జరపడం జరుగుతుంది ఎక్కడనగా మనకి శ్రీకాకుళం మరియు విజయనగరం జిల్లాలు ఓకే చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ నెక్స్ట్ బిట్ చూసుకున్నట్టయితే రాయలసీమలో గౌరీదేవి పూజలు అయితే చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామికి బ్రహ్మోత్సవాలు అయితే చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ బిట్ చూడండి తెలంగాణలో బతుకమ్మ పండుగ జరుపుకుంటారు ఓకే తెలంగాణలో బతుకమ్మ పండుగ అయితే జరుపుకుంటారు సాధారణంగా రావణ దహనం దసరా పండుగ రోజుల్లో చేయడం జరుగుతుంది దసరా పండుగప్పుడు జమ్మి చెట్టు పూజ కూడా చేస్తారు ఓకే దసరా పండుగప్పుడు మనకి జమ్మి చెట్టు పూజ అయితే చేస్తారు దసరా పండుగ రోజు ఆయుధ పూజ కూడా చేస్తారు దసరా పండుగ రోజు పాల పెట్టను చూడటం మంచి రోజుగాను లేదా మంచి శకునంగాను భావించడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ బిట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే నెక్స్ట్ లెసన్ వచ్చేసరికి మనకి పదో పాఠం మా ఆటలు ఇందులో మనకి గోళీలతో గురి పెట్టేస్తాం చెట్టు చేమలు ఎక్కేస్తాం కత్తి పడవలు చేసేస్తాం చంద్రమండలమే చుట్టొస్తాం బ్యాటు బంతి పట్టేస్తాం పతంగులు మేము ఎగరేస్తాం అని చెప్పేసి మనకి ఇక్కడ మా ఆటలకు సంబంధించి ఉంది అలాగే మనకి నెక్స్ట్ లెసన్ వచ్చేసరికి వింత లోకం ఇది చదువు ఆనందించు అనేటువంటి టాపిక్కి సంబంధించి ఇందులో మనం బిట్స్ చూసుకున్నట్లయితే తోటకు కాపలా ధర వచ్చేసరికి మనకి రామయ్య గారు సో నెక్స్ట్ మనకి వింత లోకంలో గుమ్మడికాయలు ఎంత పెద్దగా ఉన్నాయి అనే సందేహం ఎవరికి వచ్చింది అనుక మనకి శాంతంకైతే ఆ విధంగా సందేహం అయితే వస్తుంది సో నెక్స్ట్ మనకి పదకొండవ పాఠం లడ్డు బాధ ఓకే లడ్డు బాధ బెల్లం లడ్డు తన బాధను ఎవరి దగ్గరే ఏకరు పెట్టుకుంది అనగా మనకి బ్రహ్మదేవుడి దగ్గర ఓకే బ్రహ్మదేవుడు సో నెక్స్ట్ మనకి పన్నెండవ పాఠం గాలిపటం నింగిలో ఎగురుతాను కానీ పక్షిని కాను తోక ఉన్నది కానీ జంతువును కాను రెక్కలు లేవు కానీ పైకి ఎగరగలను ఎవరిని నేనెవరిని ఆన్సర్ మనకి గాలిపటం ఓకే గాలిపటం నెక్స్ట్ మీరు నాతో ఆడుకుంటే ఒంటరిగా ఏ మూలనో ఉండిపోతాను అని చెప్పిన వారు గాలిపటం గాలిపటాల పండుగ ఏ దేశంలో జరుపుకుంటారు ఆన్సర్ చైనా మన దేశంలో ఏ పండుగ సందర్భంగా గాలిపటాలు ఎగురవేయడం జరుగుతుంది అనగా సంక్రాంతి పండుగ రోజు సో నెక్స్ట్ గాలిపటాలకు ఉపయోగించేటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి దారం పేరు మాంజా ఓకే మాంజా చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ నెక్స్ట్ బిట్ మాంజా తయారీలో కోడిగుడ్ల సొన గాజు ముక్కల పొడి సన్న ఇసుక జిగురు పదార్థాలు కలిపి దారానికి పోయడం జరుగుతుంది ఆ విధంగా పోయడం ద్వారా ఆ దారం అనేది కొంచెం గట్టిగా అయితే తయారవుతుంది సో నెక్స్ట్ బిట్ గెలుపైన ఓటమైన సహజమైనని అనుకోవాలని చెప్పిన వారు గాలిపటం పూర్వం మా మా తాత ముత్తాతులు చైనాలో ఉండేవారు అని చెప్పిన వారు కూడా మనకి గాలిపటం పాకాలు చెరువులో పది గుంజలు ఊపితే ఊగుతాయి పాకితే రావు ఆన్సర్ వచ్చేసరికి చేతి వేళ్ళు ఓకే కిటకిట తలుపులు కిటార్ తలుపులు ఎప్పుడు తీసిన చప్పుడు కావు ఆన్సర్ కను రెప్పలు ఓకే కను రెప్పలు సో నెక్స్ట్ అమ్మ అంటే కలుస్తాయి నాన్న అంటే కలువవు ఆన్సర్ పెదవులు తోకలేని పెట్ట తొంభై ఆమడలు పోతుంది పోస్టు కార్డు తండ్రి గరగర తల్లి పీచు పీచు బిడ్డలు రత్న మాణిక్యాలు ఆన్సర్ పనిసిపండు మనకి ఈ విధంగా పొడుపు కథలకు సంబంధించి కూడా కొన్ని బిట్స్ అయితే అడుగుతున్నారు టెట్కి సంబంధించి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి పదమూడో పాఠంకి అయితే వచ్చాం కోతి పెన్సిల్ కోతి పేరు చిట్పట్ వెంటనే వెళ్ళి ఎక్కడి నుంచి తీసావో అక్కడే పెట్టేయి అని చెప్పిన వారు చిట్పట్తో వాళ్ళమ్మ అయితే చెప్తుంది సో నెక్స్ట్ ఎప్పుడు నీది కాని వస్తువుది నీది కాని వస్తువుని తీయవద్దు అని చెప్పిన వారు కూడా మనకి చిట్పట్తో వాళ్ళమ్మ అయితే చెప్తుంది సో నెక్స్ట్ నాది కాని ఏ వస్తువును నేను ఎప్పుడు తీసుకోను అని ఒట్టు పెట్టుకుంది చిట్పట్ ఓకే నెక్స్ట్ లెసన్ పద్నాలుగో పాఠం పిల్లల మర్రి ఓకే పిల్లల మర్రి ఇందులో మనం బిట్ చూసుకున్నట్లయితే ప్రసాద్ తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడి విహారయాత్రకు పంపడానికి ఒప్పించి తీసుకువచ్చిన వారు ఎవరనగా మనకి రవి ఓకే రవి నెక్స్ట్ మహబూబ్ నగర్ నుండి పిల్లల మరికి నాలుగు కిలోమీటర్లు పిల్లలు అటు చూడండి అదిగో పచ్చని గొడుగులా కనబడుతుంది అదే పిల్లల మరి అని చెప్పిన వారు సుశీల టీచర్ ఓకే సుశీల టీచర్ నెక్స్ట్ మీరు తెచ్చుకున్న సామాన్లతో జాగ్రత్తగా వరుసగా దిగండి అని చెప్పిన వారు రుకియా టీచర్ ఓకే రుకియా టీచర్ సో నెక్స్ట్ బిట్ వచ్చేసరికి మనకి టీచర్ ఇక్కడ మనం ఏమేమి చూస్తాం అని చెప్పిన వారు మౌనిక ఆ విధంగా అయితే అడుగుతుంది సో నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఈ చెట్టు గొప్పదనం ఏమిటి అనగా ఏమిటి అని ప్రశ్నించిన వారు ప్రసాద్ ఓకే నెక్స్ట్ బిట్ పిల్లల మరి గురించి పిల్లలకు వివరించినది సుశీల టీచర్ ఇంత పెద్ద చెట్టు నేను ఎక్కడా చూడలేదు అని చెప్పిన వారు నవీన్ మన దేశంలో ఇలాంటి చెట్లు గురించి పిల్లలకు వివరించినది విజయలక్ష్మి టీచర్ ఓకే విజయలక్ష్మి టీచర్ సో నెక్స్ట్ బిట్ చూసుకున్నట్లయితే చెట్లు మనకు నీడనిస్తాయి 
చెట్ల నుంచి వచ్చే గాలి మనకు ఎంతో ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది అలాంటివి మనం పాడి చేయవచ్చా అని అడిగినది షబానా టీచర్ ఓకే షబానా టీచర్ సో నెక్స్ట్ బిట్ వచ్చేసరికి మనకి తిథులకు సంబంధించి మనకి ఇవ్వడం జరిగింది పాడ్యం నుంచి పూర్ణిమకు పదిహేను రోజులు పదిహేను తిథులను ఒక పక్షం అంటారు పాడ్యం నుండి పూర్ణిమ వరకు ఉన్నటువంటి పదిహేను రోజుల్ని కూడా శుక్ష శుక్లపక్షం అంటారు అలాగే పాడ్యం నుండి అమావాస్య వరకు ఉన్నటువంటి పదిహేను రోజుల్ని కూడా మనకి కృష్ణపక్షం అని పిలవడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ మనకి పదిహేనో పాఠం చెట్టు కోరిక ఓకే ఇందులో బిడ్స్ చూసుకున్నట్లయితే బుజ్జి మామిడి చెట్టు సన్నని కొమ్మల మధ్య దూరి వెళ్ళడం అంటే ఎవరికి ఇష్టం అనగా మనకి గాలికి ఓకే గాలికి నెక్స్ట్ చెట్ల తొర్రల్లో ఏవి కాపురం ఉండేవి చీమలు మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళి వస్తున్నారు అని పక్షులను అడిగింది ఎవరనగా మనకి చెట్టు నెక్స్ట్ ఊళ్ళో పిల్లలకు ఉసిరికాయలు కోసి ఇచ్చాం మేము కొన్ని తిని వస్తున్నాం అని చెప్పిన వారు ఉడతలు ఓకే నెక్స్ట్ లెసన్ మనకి బంగారు పాప చదువు ఆనందించు అనేటువంటి టాపిక్ సంబంధించింది ప్రతిరోజు రహీం తాత దుకాణం దగ్గరికి వచ్చి ఆడుకునేది ఎవరు ఆన్సర్ ప్రజ్ఞ ప్రజ్ఞ పుట్టినరోజు ఎప్పుడనగా ఏప్రిల్ ఇరవై మూడు ఓకే ఏప్రిల్ ఇరవై మూడు సో ఫ్రెండ్స్ చివరిగా మనకి ఆని ముత్యాలకు సంబంధించినటువంటి పద్యాలు అయితే ఉంటాయి ఒకసారి మీరు టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేసి చూసుకున్నట్లయితే మీకు క్లియర్గా డీటెయిల్స్ అయితే ఉంటాయి పద్యం కాబట్టి సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకి తాడుకులకు సంబంధించి కంప్లీట్ టాపిక్ అయితే కంప్లీట్ చేసాము సో ఇది మనకి పావులూరు ప్రసాద్ గారు స్టేట్ ఫ్యాకల్టీ మనకి చాలా అంటే చాలా ఉపయోగపడే విధంగా ఇది ముఖ్యంగా డిఎస్సి అభ్యర్థులకు ఉపయోగపడే విధంగా మనకి నోట్స్ అయితే ప్రిపేర్ చేసి ఇవ్వడం జరిగింది వారి పర్మిషన్తో మనం అయితే పెట్టడం జరిగింది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోని ఖచ్చితంగా ఒక లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి అలాగే మీకు ఎయిత్ క్లాస్ వరకు ఈ యొక్క మొత్తం తెలుగుకు సంబంధించి మొత్తం అయితే పెట్టడం జరుగుతుంది కాబట్టి తప్పకుండా లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ని ఎప్పుడు ఫాలో అవుతూ ఉండండి థ్య